ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மெக் தமன் ஹோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் விஜய் யுவன் அப்படின்றவர் டியோல் ஃபியூவல் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அதாவது பை ஃபியூவல் இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜினை பற்றின ஒரு வீடியோவை நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு இந்த பை ஃபியூவல் இன்ஜின் அப்படின்றது இந்த வேர்ட்லேயே வந்து இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது அதாவது டியோல் ஃபியூவல் இன்ஜின் அதாவது ரெண்டு வகையான ஃபியூவலை வந்து இந்த இன்ஜினில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் இந்த இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபியூவலையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஃபியூவல் பைலட் ஃபியூவல் அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஃபியூவல் இருக்கும் இந்த ப்ரைமரி ஃபியூவலில் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸஸ் எல்பிஜி அப்படி இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி ஃப்ளேமபிள் கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பைலட் ஃபியூவலில் பார்த்திங்கன்னா கேஸ்லின் டீசல் இந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபியூவல் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க டியூவல் ஃபியூவல் இன்ஜின் ஆர் பை ஃபியூவல் இன்ஜின் இந்த இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஐசி இன்ஜின் தான் டீசல் இன்ஜினுடைய நார்மல் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிப்பலில் தான் இந்த இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது இப்போ இந்த டியூவல் ஃபியூவல் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து ப்ரைமரி ஃபியூவலில் வந்து நீங்கள் எல்பிஜி எடுத்துக்கோங்க பைலட் ஃபியூவலாக வந்து நீங்கள் டீசல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பொதுவாக டீசல் இன்ஜினில் மொத்தம் நாலு ஸ்ட்ரோக் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் என்னென்னா சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஏர் மட்டும்தான் உள்ளே வரும் ஆனால் இந்த டியூவல் ஃபியூவல் இன்ஜினில் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஏர் மற்றும் எல்பிஜி கேஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து உள்ளே வரும் இப்போ சேர்ந்து உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் என்ன கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஏர் மற்றும் எல்பிஜி கேஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் கம்ப்ரஸ் ஆன பிறகு மூணாவது ஸ்ட்ரோக் என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் மூலயமா நம்ம வந்து டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதால டீசல் வந்து பேர்ன் ஆகி கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ்ஸை தொடங்கும் இப்போ கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் தொடங்கின பிறகு நாலாவது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் வால் வழியாக எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே வெளியே போயிடும் இந்த இன்ஜினில் ஏரும் கேஸும் ஃபியூலும் உள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு டீசலும் எந்த அளவுக்கு கேஸும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இப்போ தோராயமாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் போகிறீங்க அப்படின்னா டீசல் வந்து ஒரு நாற்பது சதவீதமும் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது தெரியும் <laughs> டீசல் வந்து பொதுவாக வந்து பொல்யூஷனை வந்து அதிகமாக கிரியேட் பண்ணுன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் டீசலில் வந்து பவரும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து பவரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பொல்யூஷனும் குறைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த இன்ஜின் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இந்த இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஏன்னா வந்து டீசலை வந்து நம்ம குறைவான அளவு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் பவர் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பொதுவாக டீசல் யூஸ் பண்ணாலே வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் டீசல் வந்து இங்கே குறைவாக யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில் வைப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தா கம்மியாக இருக்கும் அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினில் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டியூல் ஃபியூல் இன்ஜின் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நடைமுறையில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடைமுறையில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வேர்ஸ் வேகன் கோல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு கார்லையும் வேர்ஸ் வேகன் போலோ அப்படின்ற ஒரு கார்லையும் வந்து இந்த இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து அந்த இன்ஜினில் பிரைமரி ஃபியூவலாக எல்பிஜி கேஸையும் பைலட் ஃபியூவலாக அவங்க வந்து பெட்ரோலையும் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி இன்ஜின்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக ஒரு புதுசாக கூட ஒரு கார் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுடைய ஒரு டீசல் இன்ஜினோ இல்லை ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜினோ வாங்குறத விட இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக டெக்னாலஜியுடைய ஒரு கார் வாங்கும் பொழுது நம்ம வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகையான ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது என் காரில் ஸோ அப்படி சொல்லும்பொழுது நமக்கே வந்து ஒரு பெருமை இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புதுசான டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்